ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அண்ட் அவுட் லைஃப் ஸ்டைல் வியூ ஸோ நேத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் கப்போட லீக் மேட்சை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் மேட்ச்லாம் முடிச்சு அண்ட் நேத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டு வர்ஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மேட்ச் நடந்துச்சு அதில் இங்கிலாண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபோர் ரன்ஸ் வித்தியாசத்தில் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை டிஃபீட் பண்ணாங்க ஸோ நேத்துக்கு மேட்ச்சில் யார் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென் ஸ்டோக்ஸ் வாங்கினாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து டாஸ் வின் பண்ணாங்க வின் பண்ணி நாங்கள் சூஸ் டு பவுல் ஃபாஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்தாங்க ஸோ பவுலிங் எடுத்த சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து பவுலிங் பண்ணாங்க அண்ட் இங்கிலாண்டு வந்து யார் ஓப்பனிங் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேசன் ராய் மற்றும் ஜானி பேரஸ்டோ அவங்க தான் ஓப்பன் பண்ணாங்க ஸோ எடுத்தவனே இம்ரான் தாகீர் லெக் பிஃபோர் விக்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்பிடபிள்யூவில் வந்து ஜானி பேரஸ்டோவை காலி பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் க்ரியேட் ஆகிட்டே வரும்போது இம்ரான் தாகீர் ஆகட்டும் இல்லை ரபாடாவாகட்டும் ரெண்டு பேருமே வந்து நெகிடி மூணு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரபுள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இங்கிலாண்டை ஸோ அட் த எண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ எயிட்டி ரன்ஸ் வந்தாலே ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பெ பென் ஸ்டோக்ஸ் வந்து க்ளீனாக மேட்ச் எடுத்துகிட்டு போனார் ஸோ அவர்கிட்ட தான் வந்து ஃபுல் ப்ரெஷருமே ஹேண்டில் பண்ணார் ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி ஒம்பது ரன் அடித்தார் எழுபத்தி ஒம்பது பாலில் அதனால் பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி பதினோரு ரன் வந்து இங்கிலாண்டு டோட்டலாக அடித்தாங்க ஸோ செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வந்து முந்நூற்றி பன்னெண்டு ரன் அடித்தா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பின் அப்படின்ற ஸ்டேஜில் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து குவின்டின் டீகாக் அப்புறம் அஷீம் ஆம்லா இறங்கினாங்க ஸோ அஷீம் ஆம்லாவை ஜோஃப்ரா ஆச்சர் எடுத்தவுடனே ஒரு பவுன்சர் போட்டு பகார்னு மண்டிலே ஆச்சு வீட்டுக்கு போ அப்படின்ற மாதிரி ரிட்டையர் ஹெட் கொடுத்து கிளம்பி வச்சிட்டார் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்க டீமில் வந்து ரொம்ப ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பே க்ரியேட் பண்ண முடியல ஓப்பனர்ஸ் ஆகட்டும் மிடில் ஆர்டர் ஆகட்டும் இல்லைனா வந்து கடைசியில் கூட யாருமே க்ரியேட் பண்ண விடலை ஸோ பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை புல்கேட் ஆகட்டும் இல்லை ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் நேற்றுக்கு பவுலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக போட்டிருக்காங்க அப்படின் தான் சொல்லணும் ஸோ இரநூத்தி ஏழு ரன்னுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டீமே காலி வாஷ் அவுட் அப்படின்ற மாதிரி பத்து விக்கெட்டையும் விட்டாங்க முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு பால்லேயே மேட்ச் ஃபுல்லாக காலி அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பிச் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது அதனால் வந்து அவங்க நல்லா ஆடுறாங்க எப்படி ஆடணுன்றதை கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டு வந்து இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் ஒரு பெரிய டஃப் டீமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்தியன் டீம் ஆகட்டும் இல்லைனா வந்து மற்ற டீம் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து சர்ஃபேஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதனால தான் உங்களுக்கும் பழகும் அப்படின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் மேட்ச்லலாம் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் தான் நிறைய விக்கெட் எடுத்தாங்க ஆனால் நேற்றுக்கு லீக் மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து எல்லாருமே வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா ஃபாஸ்ட் பிச்சாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தெரிய வருது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் பாகிஸ்தான் மேட்ச் நடக்க போகுது ஸோ எந்த டீம் வந்து வின் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அண்ட் யார் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வாங்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் என